Día 6, entrevista 1. Hoy una entrevista, esto es un lujazo. Esto es un lujazo. Normalmente empezamos pidiéndoos que, que nos digáis quiénes sois. Y la pregunta que siempre hago, pero que nadie contesta, es qué sois, ¿no? Debe ser o complicada o demasiado personal, no sé. Contadnos quién es, quiénes sois y la otra si queréis la contestáis también. Bueno, pues somos 13 grados, eh, yo soy Silvia y ella es Sara, y formamos una cooperativa sin ánimo de lucro, desde la que nos dedicamos un poco pues, a, a dar a conocer lo que es el mundo submarino y, y hacer ver un poco la necesidad de cuidarlo y qué está en nuestra mano para, para poder aportar ¿no? nuestro granito de arena en el, en el cuidado de este, de este medio que es tan especial para nosotras. Uh -huh. Yo si tuviera que definirme, no sé, te podría decir que soy un amante del mar, porque creo que es lo primero que me sí. viene a la cabeza, ¿no? Es lo que te iba a decir, o sea, que, que somos, somos pues eso, unas locas del, del mar y de la conservación, además, de intentar pues eso, transmitir ese mensaje de qué podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no?, para cuidar esto que tenemos. ¿Y tu nombre? Sara. <risa> Te has empezado por la difícil, sí, ¿eh? Sí, sí, yo ya me he tirado, eh, pues, eh, me he tirado en plancha. así los papeles dentro de la asociación? ¿Quién hace el qué? ¿Sois, sois vosotras dos? O... Somos nosotras dos, sí. Y bueno, ella se encarga más de la fotografía y el vídeo submarino y yo de la ilustración. Uh -huh. Pero luego, bueno, entre dos es bastante fácil. Porque... Sí, sí, sí. Y tú que se disputa es un problema porque es sí y no eh, enfrentado, ¿no? pero lo normal es llegar a acuerdos. Entonces, bueno, es muy fácil eh, llevar el trabajo entre las dos a la hora de tomar decisiones, de planificar los trabajos que hacemos, de, de un poco, pues, eh, qué aspecto queremos darle, ¿no? lo que queremos transmitir. Mm. Yo creo que en ese sentido, de momento, las cosas van bien. Sí, la verdad que bueno, eso. Llevamos un par de añitos. Lleváis dos añitos. Mm. Sí. ¿Antes sí, sí. qué hacíais? Pues nos dedicábamos a otras cosas completamente diferentes. Uh -huh. <risa> yo soy fisioterapeuta uh -huh. y... y yo soy psicóloga. Uh -huh. Entonces, pues, bueno. Pero bueno, un poco precisamente esa pasión por el mar fue la que decantó un poco el que le diéramos un, un giro total a nuestras vidas, ¿no? Porque uh -huh. empezó cuando comenzamos a bucear. Eh, teníamos muchas ganas desde hacía mucho tiempo, pero bueno, eh, yo creo que era unos 10 años o así. Nos decidimos a sacar el curso de, de buceo. Y bueno, siempre contamos ¿no? que nosotros nos lo sacamos un poco con la idea de, oye, pues cuando nos vayamos de viaje al Caribe, al Índico, tal, va a ser una locura. Pero buceando aquí descubrimos un mundo ¿Para qué te tienes alucinante. Que ir aquí? Exacto. Sí, sí. Eh, bueno, increíble, ¿no? No nos imaginábamos que aquí tuviésemos semejante cantidad de paisajes submarinos, los colores, la enorme biodiversidad, algo tan rico. Entonces nos fascinó tanto, nos enganchó tanto que que a medida que íbamos cada vez descubriendo más sobre el medio marino, sobre cómo era aquí, cómo funcionaba, eh, los problemas también que tenía y demás, pues eh, fue un poco cogiendo forma esa idea de decir, oye, si esto es lo que más nos gusta, lo que más nos llena y además es un trabajo que es importante, que es necesario, ¿por qué no dejamos lo que hacemos y, y nos dedicamos a esto que es, que es lo que más disfrutamos? ¿no? Y, y bueno, eh, pues, pues eso, poco a poco cogiendo más fuerza hasta que un día dijimos, mira, demorar esto es... Es tontería, vamos a formarnos a un poco en esto y a lanzarnos a, a llevarlo a cabo. Aparte a la vez, perdona, bueno. perdona, no, no, no. que a la vez también nos dábamos cuenta de, de un problema que era el acceso a la información, ¿no? de, de los que pues eso, no eran tanto del ámbito científico, a lo mejor, que aquí sí que está pues, bastante desarrollado, con el CSIC, sí, tal, se hace mucha investigación, pero sí que hay poca información pues, para la gente de a pie, por decirlo de algún modo. Así como del Mediterráneo, es muy fácil que te encuentres guías y, no sé, tablas de identificación, un montón de material de ese tipo. Aquí veíamos que no, nosotras que eso, que no éramos ni biólogas ni científicas, nos costaba mucho encontrar esa información. ¿Pero teníais trabas para llegar a esa información o simplemente es que no, ten, no tenéis acceso a los canales? O sea, ¿es difícil llegar o directamente no os dejaban acceder? Sobre todo por la falta de recursos, quiero mm. decir... Mmm... Hay libros eh, que están muy bien, guías visuales, que están muy bien, pero cuando tú no sabes nada, partes de cero, como era nuestro caso, es difícil que te puedas orientar por ellas. Digamos que falta un poco ese material como para principiantes, por decirlo de algún modo, ¿no? Uh -huh. Que fue un poco el primer paso que quisimos dar con el, con el libro Alendo Azul, que fue un poco pues, lo primero que hicimos. Entonces, eh, claro, piensa que un poco fue lo que nosotros sufrimos, ¿no? Porque yo recuerdo al principio bajábamos con la mítica GoPro, que no tenía ni cámara detrás, no teníamos ni filtros ni iluminación, eh, Llegabas a casa y aquello era para darte un ataque epiléptico porque se movía para todas partes, todo verde, ¿no? Del, de las eh, solo sobre la cola la del pez. ¿no? Claro. Y, esas cosas. y luego era en plan, el buscador de Google, 
pez gris con mancha negra que no sé qué. Así empezamos, quiero decir. Yo siempre lo cuento, que, que ahora es, ves para atrás y te cuesta asumirlo, pero yo no sabía describir cómo era un sargo. Sí, sabía que un sargo era un pez, pero no sabía que ese pez que estaba viendo con esas rayas oscuras era un sargo. ¿no? Y, y empezamos desde cero realmente. Entonces sí que echamos en falta el encontrar más material de aquí. De, de la costa gallega o de la costa atlántica de España en, en general. ¿no? Y, y esa era una de las cosas que queríamos un poco también eh, reivindicar y, y poder aportar algo cuando empezamos con el proyecto. Nos, ayer me estaba, estaba recordando, bueno, no hace falta mucho porque fue ayer, ¿no? cuando nos contaron la anécdota de una foca que estaba en una playa, estaban ¿no? los compañeros allí protegiendo para que no, porque ella estaba en la playa llena de gente, pero está tan a gustito allí que mm. no se movía. ¿no? Y venía un paisano que le habían dicho, vio a, a la persona con el chaleco y se acercó para preguntarle, oye, que me han dicho que hay una foca por aquí. Y, sí, está aquí. Y, y es verdad, ayer se pregunta, dice, ¿qué concepto tendría ese paisano de lo que era una foca? No sabía lo que era una foca porque la tenía allí delante y no se daba cuenta de que había un pedazo de bicho allí. Además, una foca que curiosamente luego yo traté en, en Algarve. Llegó mm. a Algarve y me tocó tratarla allí. Y, pero... Pues imaginaos de los peces de manchitas claro. negras y rayitas. Bueno, y los peces es lo fácil, por decirlo de algún es modo. Es lo fácil. Que los ves, tal, estás igual más familiarizada. Luego, Hay más material también. Sí, por la gastronomía claro. incluso, por, pues sí puedes tal, pero luego te metes en los invertebrados. Aquí tenemos la suerte de que cada roca es un mundo. O sea, realmente si te gusta el macro, eh, la fotografía de las cosas pequeñitas, ¿no? eh, te puedes pasar toda la inmersión en una roca porque tienes allí vida, pero de colores, de diferentes tamaños, de tal, ahora le pasa el nudibranquio por encima, la anémona, y, bueno, es, un, es increíble ¿no? la, la variedad y la riqueza que tenemos. Y claro, eso es algo que para nosotras era totalmente desconocido. De hecho, el pensar, ostras, pero esto no es una planta, esto es un animal, en serio, son corales, tenemos corales. No sé, fue todo como sorpresa tras sorpresa. ¿no? Y, y queríamos un poco transmitir también esa, esa emoción y que la gente descubriese con, con esa emoción con la que lo estábamos descubriendo nosotros pues, todos estos tesoros que tenemos al lado de nuestra casa y que, que ni, ni lo sabemos ¿no? muchas veces. ¿Y, y cómo va la, la aventura? Bien, vamos. Bien. Yo desde luego estoy muy contenta porque eso llevamos dos años y lo comentábamos el otro día, no sé, echo la vista atrás y pienso, ostras, la de cosas que hemos hecho, ¿no? Porque eh, cuando estás así metida en el trabajo del día a día, igual no te das tanta cuenta y tal, pero cuando miras hacia atrás y dices, ostras, pues mira, eh, hemos sacado el libro, al final hemos conseguido hacer esto, ahora estamos tal, estamos ampliando un poco la zona de acción y tal. Entonces sí que a mí en ese sentido fue como un poco de vértigo casi, de decir, ostras, qué, qué bien, ¿no? Que, mm. que, que vayamos así a este ritmo y que, que sigamos aquí pudiendo hacer lo que, lo que más nos gusta. ¿Se os ha pasado rápido? Rapidísimo, la verdad. El... Sí, porque llevar ya dos años, madre mía, parece que hemos empezado ayer, porque además, pues bueno, hemos empezado en plena pandemia, así que, claro. Estaba echando, digo, os habéis perdido un rato, o os escapabais y debajo del agua no os buscaban. Justo empezamos... Si queréis, de... luego eso lo podemos evitar, si queréis, ¿eh? no pasa nada. nada. Eh, justo hemos... empezábamos a constituirnos como cooperativa, eh, antes del confinamiento, entonces lo que es todo el papeleo y todo esto nos lo hemos tenido que comer en el confinamiento, de esperar que te lleguen cartas a casa, de pedir citas que tardaban siglos en llegar y todas esas cosas, ¿no? Y claro, también con unos planes iniciales que teníamos, de ideas a llevar a cabo, que hemos tenido que cambiar pues, por la situación en la que nos encontrábamos. Porque habéis ¿no? dejado Porque... vuestros trabajos ya, o sea, habíais abandonado la otra línea ya totalmente justo ahí. Uh -huh. Sí, fue justo ahí con el confinamiento que... Bueno, yo, tú, ya, tú ya llevabas más, sí, sí, sí. Pero, pero sí, yo hice el cambio justo ahí en el confinamiento. Y, y entonces, claro, tú tenías tus cábalas de hacer un tipo de actividades y de repente, pues claro, te vienen estas restricciones y tal, y dices que bueno, pues hay que buscar otra manera de, de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que también el, el empezar de esa manera, ¿no? Tan de... Uff, y ahora no llega esta carta, y ahora no sé qué, y ahora para constituirte no sé cuánto, y los estatutos por aquí, los estatutos por allá, y joder, ya teníamos todo el plan y ahora hay que darle una vuelta a todo... Eso sí que se hizo como más duro, más largo, ¿no? Y entonces después, en cuanto se abrieron las puertas y fue poder empezar a hacer actividades y tal, ya fue en plan... Como loca, ah, a lo loco, loco, a lo sí, loco. Sí. Y ahí, claro, ahí ya se pasa mucho más rápido, sí. ¿Y no dio un poquito de miedito? Eh, que llegara la pandemia y decir, ¿y ahora, ¿y ahora qué? ¿Hasta cuándo? 
o lo tenéis bueno, tan claro que... Yo creo que lo de la pandemia no, es más, a lo mejor ese dar el salto a crear tu proyecto y tal, que aunque tú crees en él y estás súper ilusionada, ¿no? pues quieras que no, pues es un cambio en tu vida al fin y al cabo. Un poco de ¿no? Claro. Eh, yo creo que a mí por lo menos me influyó más eso que, que la pandemia en sí. Yo es que, por una parte, si bien en todo lo que fue la Constitución y demás fue una lata por todos los tiempos y demás, justo en ese momento también nos cuadro que estábamos acabando el, el libro y, bueno, para las fotografías y los vídeos submarinos no, porque nos teníamos que quedar eh, de secano, ¿no? Pero para la revisión de todos los textos, la realización de ilustraciones y tal, hasta fue un impasse que no nos vino mal del todo, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco pensábamos mucho ni en cuánto durará o dejará de, duda, de durar, ¿no? Teníamos claro más o menos las, los siguientes pasos que queríamos dar y que, bueno, que era, que era cuestión de tiempo. Pero yo creo que igual no éramos ni demasiado conscientes de que podía complicarse tanto la cosa. Pero sí. casi fue una oportunidad, entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, sí, eso respecto a lo que dice Silvia del tema de las ilustraciones y todo eso, es para acabarlas a tiempo pues para el por libro. Por fin tengo tiempo. Sí, tal Puedo cual. trabajar sin que nadie me moleste, porque nadie me va a llamar porque le duele el trapecio, ¿no? Sí, o sí, exacto. Así. Todo el día aquí tengo para dibujar, así que... Sí. Yo, bueno, yo estuve saliendo a trabajar porque a nosotros enseguida nos consideraron... Claro. No nos bajaron el IVA, que siguen pagando un 21% a nuestros pacientes, porque somos una actividad de lujo, por lo visto. Uh -huh. Pero sí que teníamos que salir a... Bueno, teníamos y queríamos seguir trabajando. ¿no? A Marino le llegó la idea en un confinamiento un año después, ¿no? Cuando le dio... Bueno, un año después, ¿no? Pues, sí, ya. en enero... Este enero, vamos. Este enero. Uh -huh. O sea que al final suena muy fuerte, pero a mí este virus me cae bien. A ver, yo creo que ayuda mucho a sacar cosas que tienes en la cabeza que a lo mejor de otra manera no te pararías a, a pensarlas y a proyectarlas, a tirarlas para adelante, ¿no? Que al final, pues eso, eh, te ves metido en tu día a día y tal, resolviendo los problemas del día a día y no te paras a pensar pues, en otras cosas que a lo mejor te apetece un montón hacer y que no te has buscado ese tiempo. Yo creo que ha sido un proceso, por la gente que nos hemos encontrado, muy creativo. Mm. Ha sido un momento de poder parar no necesitabas ninguna excusa que no os dais cuenta de que, es que en realidad no necesitaríamos ninguna excusa para hacerlo no no necesitamos un virus para sí, hacerlo sí eso es lo triste que ¿no? tenga que venir un virus no para, decirnos... para explicarnos las cosas sí sí cómo veis el futuro estupendamente claro. <risa> bueno Depende. Digo, el vuestro, de vuestro proyecto, ahora hablamos del mar, si queréis, que a lo mejor vale, vale. no somos tan optimistas. Hombre, yo creo que sí, que en, respecto a 13 grados sí que somos optimistas, Jolín, que no sé. Yo que... lo veo bien, eh, estoy contenta, vamos, con poder seguir dedicándonos a esto y poder seguir haciendo nuestros trabajos pasito a pasito, yo soy, sería más que feliz. Y sí que es verdad que algo que hemos notado en este último medio año, último año, es que de trabajar a un nivel más local, estamos ampliando un poco el área de trabajo, ¿no? Estamos yendo también mucho por la provincia de Coruña y demás, entonces, bueno, para nosotros eso es, es genial, porque ya no es que suponga, pues claro, más trabajo, sino es conocer también otros lugares, otras personas, otros proyectos, ¿no? Porque nosotros trabajamos mucho en, en colaboración con, con otras entidades, con otras cooperativas y claro, todo lo que sea ampliar horizontes en ese sentido, fantástico. Entonces, eh, yo soy optimista, también creo que, que seguiremos tirando, seguro, y, y eso me gusta ese rumbo que ahora estamos así un poco cogiendo de, de ampliar ¿no? la, la red de contactos y, y la zona en la que poder trabajar. Así como cuña publicitaria, eh, vamos a vender vuestro producto. Eh, Jolín, esto la verdad es que estamos pensando hacer una guía al final de la ruta uh -huh. con todas las actividades empresariales que, que están relacionadas con la sostenibilidad del mar, uh -huh. de estos recursos. Para en la, bueno, no somos nadie, eh, tampoco os vamos a vender aquí. Pero bueno, si llegamos a, a más gente... A lo mejor tampoco queréis extenderos mucho más de vuestro entorno y no ir más allá, pero bueno, que yo creo que sería muy bonito, que luego os contaremos también un poquito la idea que tenemos para dentro de un año, eh, que esto se conozca también en otros sitios, no, sí. no solo en vuestro entorno, sí. porque al final cuanto más presión 
de protección haya mejor. Sí, y aparte en, el, en nuestro caso, que eso, que lo que queremos es dar a conocer cómo es el mar y nuestra conexión con el mar, además, pues eso, queremos trasladar ese mensaje de por muy lejos que vivas del mar, tu vida depende de él realmente y tus acciones del día a día están influyendo en su salud también. Entonces esa parte sí que nos interesa muchísimo. ¿Cómo, cómo os imagináis eh, un mundo ideal? Imaginamos que ahora pudiéramos cambiar Venga, te, os dejo cambiar tres cosas, porque hoy estoy... <risa> Generoso. Hoy, sí, hoy, hoy iba a decir una, pero venga, tres. Que, tres cosas. Sí. Ahora me lo contáis y al mañana mm. está ya todo. Tres cosas que pudiéramos cambiar. <risa> wow. A mí me gustaría volver a un punto menos industrializado, ¿no? de más eh, conexión con, con la naturaleza, vivir en entornos mm. más naturales, más unidos a la naturaleza. Ya sé que son, igual no son tres cosas, que son 50.000 las que habría que cambiar. ¿no? Bueno, eso podemos agruparla en una y ahí caben subgrupos, ¿vale? No pasa nada. Pero sí que es verdad que a veces incluso aquí, en la, en la propia Ría de Vigo, ves como casi toda la zona que, que limita directamente con el mar, pues eh, zona de carga y descarga, de almacenaje, de zona privada, ¿no? Al final, que no tenemos ese contacto, que hay como una muralla que hasta te impide el propio contacto visual con el mar. Entonces, eh, el volver un poco hacia atrás, a, a poder eh, vivir de otra manera, ¿no? No tan industrializada, no todo tan a lo grande, no todo tan bestia, sí que me, me parecería lo ideal para mí regresar así uh -huh. atrás, ¿no? Aunque perdamos confort, porque esta discusión la tenemos muchas veces con muchos amigos, dices, sí, claro, pero es que en esa época tampoco podías, yo qué sé, tomarte un daiquiri en un chiringuito. Bueno, pues a lo mejor el daiquiri en el chiringuito no me resulta tan imprescindible, ¿sabes? Que, que pueda hacer otras cosas. Pero sí, yo creo que uf, se nos va un poco de, de madre todo el tema de, del supuesto desarrollo de lo que se supone que es la evolución, ¿no? De ese crecimiento desmesurado, el consumo, todo que tenemos y, y perdemos la perspectiva un poco de, de dónde estamos. Uh -huh. Dos, no sé si es una cosa, tres, cincuenta mil, pero <risa> a mí me gustaría volver un poco atrás en el tiempo y, y que no se nos fuese tanto de madre esto de, de, uh -huh. de este supuesto desarrollo que, que tenemos. Sí, yo sobre todo eso. Te quita la fácil, al... eh, te quita la sí. fácil. No, pero bueno, muy ligado a lo que dice ella, el tema del consumo, el hiperconsumismo que uh -huh. tenemos hoy en día. ¿no? O sea, yo creo que ese consumo hay que bajarlo mucho. Muchas veces... Aparte yo creo que a veces pensamos muy en, en lo radical, ¿no? que de repente volvernos a la cueva y tampoco se trata de eso, hay que buscar un punto de equilibrio y, y que al final pues eso, se trata de ir dando pequeños pasos en, en reducir nuestro consumo, cada uno de nosotros en nuestro día a día, Jolín, de hecho a nosotros nos pasa, pues eso, te paras a pensar en cómo consumías hace cinco años y consumíamos de una manera muy diferente a la que hacemos hoy en día, ¿no? Y que no se trata pues que de repente todo tenga que ser a granel en tu casa, nada de plástico y tal, pero sí que hacer pequeños cambios en tu día a día que no te supongan tanto y que al final pues eso, al, al haberlos adquirido, para ti ya es tu normalidad. Para mí ahora es mi normalidad y yo no piso en supermercados desde hace mucho tiempo y estoy súper orgullosa de ello, ¿no? Esto le di, lo digo mucho a mis alumnos a veces, ¿no? Que cuesta tanto hacerlo mal como hacerlo bien. Es una cuestión de rutina y de, de acostumbrarte a hacerlo de una determinada manera. Que a veces te tienes que saltar lo que en principio está bien por múltiples... Bueno, pero eres consciente de que estás haciendo algo que a lo mejor tiene un impacto que no te gusta, pero como eres consciente ya te vas a ocupar luego de resolverlo o de intentar amortiguar ese impacto, ¿no? Claro. O sea, que al mm. final es todo consciencia, educación, divulgación, que es a lo sí. que os dedicáis. Hombre, ese aspecto sí. es fundamental. Y luego mm. también activar a la gente para la acción, ¿no? Porque luego creo que está muy vinculado también el tema de la comodidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por una parte que a veces nos cuesta un poco, dices tú, realmente te cuesta lo mismo hacerlo de una manera que de otra. Es una cuestión de cambiar la rutina, pero somos como muy reacias, ¿no? A, a cambiar nuestras rutinas muchas veces. Y luego creo que también está muy vinculado al estilo de vida que llevas, que es otra de las cosas que nosotros nos cuestionábamos desde el principio, cuando empezamos con el proyecto, ¿no? Porque muchas veces hablando así con la gente me dice, sí, claro, pero es que yo no tengo tiempo de irme a comprar a granel no sé qué, o de ir aquí a comprar una cosa y luego ir a comprar la otra. Necesito, yo tengo media hora para hacer la compra tal día, ¿no? Entonces, sí que es verdad que eh, muchas veces mmm, se viven esas rutinas de horarios, de, de ven aquí, vuelve allá, como en el trabajo, porque no sé qué, que te impide también el... el 
pararte un poco, pensarlo y decir, oye, pues mira, en vez de coger esto, voy a coger esto otro porque me da lo mismo tomar una decisión que la otra y con esta eh, mi impacto es menor, ¿no? Pero creo que al final todo está muy unido, ¿no? A lo mejor los que estamos aquí tenemos un estilo de vida muy diferente a este que estoy describiendo, pero yo hasta hace no mucho estaba metida en él y sí que es verdad que, que como que vas así sin, sin ver realmente qué decisión tomas o dejas de tomar o la repercusión que puede tener, ¿no? Porque vas mirando el reloj a ver si llego, a ver si llego, a ver si llego. Y al final creo que eso también muchas veces está ligado a que no te plantees el decir, oye, pues esto lo voy a hacer de una forma diferente. Porque es como, todos son excusas, pues que me va a llevar más tiempo, es que tengo que ir hasta tal, es que, no sé. Creo que el estilo de vida está muy vinculado también al tema del, del consumo, pero el consumo me parece clave. Hmm. Y, y sobre todo la reducción, porque a veces pensamos, bueno, pues cambio esto por esto, genial, pero al final no es tanto un cambio de cromos como el decir, oye, ¿qué necesito? Porque a lo mejor ni siquiera es cambiar, es decir, oye, pues es que esto no lo necesito, no, no voy a consumirlo, ¿no? Entonces, bueno, sí que ese sería un aspecto fundamental. ¿En... ¿Habéis notado cambios en estos dos últimos años en el mar? Es decir, sabemos o creemos que la temperatura está aumentando, que puede ser un ciclo normal y que no... A veces nos creemos los humanos que todo lo bueno y todo lo malo es causa nuestra, ¿no? Y a lo mejor aceleramos o podemos contribuir, pero a lo mejor no somos los únicos causantes de que haya cambios. ¿no? Mm. Pero esta mañana decía Enrique eh, lo de la acidificación del agua. Uh -huh. ¿Notáis cambios en las especies que, que no, fotografiáis, que de... exploráis? ¿Habéis notado sí, cambio o, o lleváis poco tiempo como para ver? A nosotros realmente no tenemos una trayectoria tan larga, sobre todo fotografiando y filmando claro, ya uh -huh. con intención, ¿no? por decirlo de algún modo, como para poder ver ese cambio de una forma tan, tan tangible. En cuanto a las temperaturas, a ver, te digo lo mismo, ¿eh? estamos hablando de un intervalo de, ponle, cinco años, sí que es verdad que estos últimos años las temperaturas superficiales en verano notamos que están muy altas, pero no sabemos si es una tendencia que va a seguir así o si es algo que, que oscila, ¿no? porque al final son muchos los, los factores que influyen, pero, pero bueno, sí que mmm, a medida que vamos descubriendo pues, ciertas especies que antes nos conocíamos, eh, pues eh, luego te informas y no, pues mira, esta especie lleva aquí X años porque con la subida de la temperatura se ha desplazado hacia el norte y por eso ahora la tenemos aquí. Y ves ¿no? que realmente existen esas migraciones de, de diferentes animales, sobre todo los peces, porque tienen más capacidad de poder migrar en función de, de los cambios de, de temperatura. Que por ejemplo, un, un ejemplo muy emblemático es el pez ballesta, ¿no? que hasta hace unas décadas pues, por aquí prácticamente no, no pasaba pasamos. y ahora lo encuentras no. en el mercado, es uno más, se ha adaptado y aquí está. O el pez limón también, que aún tuvimos el otro día la suerte de verlo por primera vez, bueno, no sé si suerte o desgracia, porque también es otro migrante, ¿no? Y entonces sí que es cierto que vas conociendo especies que un poco por todas esas dinámicas, todos esos cambios de temperatura, van, van migrando, ¿no? La preocupación es, y las algas, por ejemplo, otros invertebrados, sésiles que no pueden moverse, desplazarse, ¿qué pasa con ellos, no? Y entonces podríamos entrar en el tema de los bosques de algas submarinos, que... Aquí en Galicia igual no tenemos una problemática tan clara, pero creo que en el Cantábrico sí que están sufriendo mucho más en ese sentido por el tema de las temperaturas y que son ecosistemas pues, fundamentales, ¿no? porque son pues, como los bosques terrestres pero bajo el mar. Entonces la cantidad de vida que congregan a su alrededor es espectacular. ¿no? Y, y algunas de, de esas especies que forman los bosques pues, están sufriendo mucho por los cambios de, de temperaturas en el mar. Bueno, de hecho hay un alga que hace mucho que no encontramos ya y todo. La sí, hay un tipo de, de laminaria que hará pues sí, unos cinco años o así, era relativamente frecuente y ahora mira que llevamos además a propósito tiempo buscándola Buscando. porque mm. tenemos interés por fotografiarla y, y hacer comparativas con otras algas y tal y, y no hay manera. No aparece. Mm. Cuando habéis eh, pasado así un poquito por encima sobre la problemática de las especies invasoras, mm -hmm. Eh, contadme qué opináis y luego entramos en debate yo solo os digo que vivo rodeado de emigrantes ¿vale? y yo mismo pues depende de cuando me toque a veces soy yo el emigrante y tal ¿no? partiendo de esa base ¿qué opináis de, de hay especies invasoras o notéis eh, en ese cambio de especies especies que caigan peor o, o cómo se define cómo definiríais vosotras una especie invasora ver, ¿cómo le que... contamos a un, a un niño? claro que hay una especie 
que, que es, la llamamos invasora y, y qué decir. Venga, tengo ocho años. Quiero bueno, que... partiendo de que eso Tengo de... casi ocho años, ¿eh? pero... Partiendo un poco de que eso de que buenos, malos, tal, no nos gusta sí. mucho porque la realidad no es así. La realidad es mucho más relativa ¿no? y, y hay siempre que contextualizar. Eh, podríamos decir que de las especies que llegan de fuera que además demonizarlas pues tampoco es correcto porque no vienen con su maletita de buen gusto, sino que las tenemos nosotros en, en la inmensa mayoría de los casos, eh, las hay que de alguna forma se adaptan y acaban formando parte de los paisajes submarinos que tenemos y conviviendo, por decirlo de algún modo, con, con las especies que hay a su alrededor. Es el caso del ballesta, por ejemplo. Eh, y luego las hay que, como llegan a un lugar donde nadie las conoce, eh, donde no tienen depredadores, estoy pensando sobre todo en algas, que quizás es Son un, mayores problemas aquí. genera más impacto en ese mm. sentido, ¿no? y es muy difícil, claro, el, el poder hacerles frente de alguna manera. Eh, lo que hacen es, tienen casi como algunos superpoderes a la hora de poder reproducirse, de aguantar diferentes tipos de temperaturas y demás, y el problema que generan es que al expandirse, demasiado el reproducir, se ocupan áreas que antes ocupaban otras especies más variadas. ¿no? Entonces, perdemos biodiversidad y perdemos mucha especie eh, más característica de aquí, autóctona. Entonces, no es que sean los malos de la película o las malas de la película, porque, insisto, ellos no vienen aquí a oh, vamos a conquistar Galicia. No, 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 no es una cosa suya voluntaria, pero es verdad que el impacto que pueden generar, cuando generan este impacto de, de desplazar y de reducir la cantidad de de fauna y flora autóctona, ahí sí que es cuando se les empieza a considerar invasoras. ¿no? Ya no son alóctonas simplemente, sino que generan un impacto negativo sobre el paisaje submarino que tenemos aquí. ¿Qué hacer? Es dificilísimo. En el mar especialmente. Ya en tierra es muy complicado, pero, pero en el mar todavía más, que las fronteras todavía se diluyen más. ¿no? Claro. A nivel preventivo, pues yo qué sé, los tanques de aguas de lastre, por ejemplo, tradicionalmente suele ser uno de los factores que introduce muchas especies alóctonas o, o incluso especies que se traen para cultivar aquí, que traen otras especies asociadas, ¿no? Bueno, pues igual en esa vía si sí puedes intentar pues, tener más controles o gestionarlo de una manera que impida que haya tanto ir y venir ¿no? de, de, de todas estas especies, pero es muy complicado. Y muy sobre complicado. todo yo creo que es eso, que al final pues... Todo va al mismo sitio, ¿no? que es que tenemos que cambiar el sistema de algún modo, tenemos que convivir más con nuestra naturaleza y con nuestro entorno, no estar buscando los recursos de fuera, sino los recursos que tenemos aquí, tenemos que buscar que sean suficientes para los que estamos aquí y repartirlos bien, no, no tener que estar pues eso, trayendo especies de fuera, no porque esta se cultiva muy bien aquí, crece muy rápido, tal, claro, pero después eso también tiene un impacto. ¿no? No, muchas veces el problema es que nos creemos que tenemos el control de las cosas y que podemos solucionar todos los problemas y claro, en este sentido yo creo que es muy muy complicado y otra vez has vuelto a dar el, en el mismo punto en la rapidez no en, venga rápido, rápido, rápido claro. algo que crezca muy rápido, mm. que me dé beneficio rápido que... sí, pero sí. es un cortoplacismo muy engañoso porque es corto plazo pues sí, igual esa velocidad, pero a largo plazo lo que pierdes no es es tan importante que al final no, no es rentable realmente si, si no. haces las cosas con miras a medio o largo plazo. Pero esto no se estira mucho <risa> hoy en día, ¿eh? no, no está muy de moda. Los humanos no somos muy de esto, ¿no? Yo creo que no. O hay humanos en otro sitio, a lo mejor, claro. Nuestro entorno europeo no funciona como otros entornos, a sí. lo mejor, ¿no? Sí, a mí eso influye mucho también, sobre todo el tipo de sociedad de aquí, de Europa, yo creo que son los que andamos muy a correr, a hacer todo rápido, todo para allá, y eso, muy invasivo al final, y como es de acotar los recursos que hay. Sí. Oye, ¿cuál es vuestro público objetivo? Uf, a mí cada vez que me preguntan. Ah, eh, claro, eso así? en vuestro plan de negocio te, tendréis sí, sí. que haberlo trabajado, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Pero no, te sale no, lo del público ¿no? en general. Es que eso no vale. Para todo el mundo. Claro, Exacto, no, no, yo quiero eso... llegar a todos. Es como, pero... ¿Y vosotros qué hacéis exactamente? ¿no? Al final tenemos un abanico así ¿Qué que, narices que nos, ahí, claro. nos cuesta hasta nosotras el, el focalizarlo o, o ver cuál es el público al que va dirigido. Eh, a ver, 
Ahora estamos teniendo sobre todo dos líneas de trabajo así que, a las que nos estamos centrando más. Una es eh, en centros educativos, poder hacer talleres allí y visualizar a través de, de diferentes maneras pues eso, cómo son nuestros fondos marinos, qué impactos tienen, qué podemos hacer cada una de nosotras ¿no? para que mejore su salud y con ella la nuestra. Y un poco pues eso, eh, abrir los ojos a, a esa realidad que, que a lo mejor ellos desconocen ¿no? porque no han tenido la suerte de poder meterse debajo del mar. Y por otra parte, eh, estamos también, gracias a bueno, la aplicación de nuevas tecnologías, a, a la educación ambiental y al ocio, eh, buscando un poco eh, esas líneas como de ecoturismo, ¿no? esa persona que viene de visita, que a lo mejor ya no es tanto de aquí, aunque los locales nosotros encantadas, que quiere saber un poco más de cómo es esto que hay al otro lado. ¿no? Entonces ahí sí que eh, quizás ese sería más el, el, el perfil ¿no? de alguien que tiene ese ese interés por el, por el medio ambiente o por el medio marino en particular y que quiere saber un poco cómo son aquí las cosas, ¿no? cómo funciona, qué, qué biodiversidad tenemos y demás. Y ahí ya pues sí que estamos trabajando mucho con, con nuevas tecnologías, haciendo así actividades pues, un poco más especiales. ¿no? Hablábamos antes de realidad virtual, gafas 3D, <risa> todo esto. Algo, algo de eso. Sí, ¿no? sí. <risa> eh, bueno, empezamos con los, con los ROPS, que son como robots submarinos. ¿no? Son parecidos a los drones, pero van bajo el agua. Uh -huh. eh, lo que pasa es que tienen una ventaja fantástica, que es que llevan un cable, un umbilical, que va conectado del robot eh, directamente a tierra. Entonces, nosotros desde tierra podemos ver en directo las imágenes que está grabando el ROP de todo lo que hay delante del bajo el mar. Entonces, claro, con esto lo que podemos hacer son rutas submarinas interpretadas, pero sin mojarnos. Entonces, la gente que está con nosotros en tierra, ya sea a través de unas gafas de realidad virtual o proyectando en una pantalla, está viendo en directo el fondo del mar, por donde vamos dirigiendo el, el robot, y le vamos contando pues, un poco eh, qué tipo de paisaje estamos viendo, pues eso, si hay alguna especie que sea invasora, cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? el impacto que puede tener, eh, pues, eh, un poco eso, lo que decíamos, las especies que vemos, y la gente va un poco en ese recorrido conociendo cómo son nuestros fondos. Y tiene la ventaja de que al ser en directo interactúas. Es decir, ah, pues, a ver, aquí en aquella roca creo que había algo. Vete a la derecha, Entonces tú, eh, claro, ves el robot y tal, y te vas ahí orientando. Entonces es muy divertido en ese sentido porque permite mucho a la gente entrar en, en, en la propia actividad. ¿no? Y al final estás descubriendo un mundo que, bueno, nosotros tenemos la suerte de bucear con frecuencia y lo visitamos mucho, pero a veces nos olvidamos de que la mayoría de la gente pues, no tiene la suerte de, de poder meterse debajo del agua y, y ver ¿no? cómo, cómo es ese mundo paralelo que es... Eh, tan, tan especial y tan diferente. Sí, es una manera también al final de hacerlo más accesible, porque pues eso, a nosotras nos encanta estar bajo el agua, pero hay quien no puede o quien no quiere y, y es igual de lícito, ¿no? Y entonces, pues bueno, al menos que tengan esa oportunidad de conocer qué es lo que hay ahí debajo. Y luego la otra línea es con las gafas de realidad virtual. Lo que hacemos es, eh, en lugar de trabajar en directo, trabajamos en diferido y cuando buceamos grabamos en, en 360. Entonces, eh, nada, hacemos exploraciones, buscamos lugares que sean de especial interés por lo que pueda surgir y lo que nos permita después contar a través de las imágenes, ¿no? Porque que las imágenes sean chulas está guay, pero a nosotros lo que nos gusta es interpretar, contar un poquito, que el, suscitar el interés en la gente, que te pregunte, Es casi ¿no? la excusa para contar la historia. ¿no? Claro, claro. claro. Y, y luego esas imágenes en 360 se pueden visualizar a través de las gafas, con lo cual, pues lo mismo, es como bucear sin mojarte, porque realmente te las pones y a lo mejor, pues eso, estás en los fondos de las Islas Cíes y ves cómo el ballesta pasa por aquí, pero si te giras tienes el banco de sargos, abajo tienes la variedad de algas que suele haber en esos fondos rocosos poco profundos, entonces eh, es una forma también de, de enganchar a la gente a través del ocio para poder contarle un poco lo que tú quieres contarle de educación ambiental usando las, las tecnologías. Y bueno, esas, eh, eh, esa línea de, de tecnologías, esas dos actividades, ahora estamos eh, desarrollándolas bastante porque bueno, existe mucha curiosidad, porque claro, aún hay muchas cosas, ¿no? ya, solo la tecnología ya llama mucho la atención. A veces estamos haciendo una ruta submarina y la gente en vez de ver la pantalla está viendo el robot, porque le hace más ilusión ver cómo se mete el robot debajo del agua que ver las centollas que están ahí haciendo la montaña. ¿no? Pero está bien, está bien, quiero decir, eso también es muy interesante, ¿no? el poder captar diferente tipo de público, a lo mejor que vengan por un motivo o por el otro, pero que entre un poco en ese ambiente y que tenga ese contacto con, con el mar. Hombre, tú en tu profesión además tendrás herramientas ¿no? para dirigir, no manipular, dirigir <risa> un poquito ¿no? el, el, el concepto. Y además 
eh, no tienes a 10 personas sumergidas molestando a la, a la flora y a la fauna ¿no? del lugar. Es que en ese sentido el impacto es mucho menor, claro. realmente. Incluso zonas que puedan ser especialmente delicadas, ¿no? pues eh, sí que es fundamental el... el el rop, si, si el piloto es un poco dado a llevarlo con cuidado y tal, que es lo suyo, porque para nosotros es fundamental, no tiene por qué ser nada invasivo. Es más, eh, así como nosotras con nuestras burbujas y tal, los peces nos suelen escapar enseguida y demás, al rop eh, se le acerca, tienen a curiosidad. Ver, ¿qué, qué narices sí, es, sobre ¿no? todo hay algunos, Sobre todo de noche, con las luces. Bueno, de noche, es. de noche especialmente, sí, sí, porque vamos con los focos para poder ver, claro, lo que hay bajo el mar. Y claro, las luces atraen muchísimo, sobre todo, pues, claro mares, chocos y demás, eh, es como, uy, ¿y este quién es? ¿no? Eh, y bueno, nosotros viéndolo desde fuera, que es, que es lo bueno. Sí. Pues lo pasáis bien, ¿eh? Mucho. Hombre, la verdad es... que disfrutamos mucho. ¿eh? Yo creo que se trata un poco de eso también, porque si tú te lo pasas bien, pues haces que los demás también puedan disfrutarlo más, ¿no? Y creo que es, es, es importante estar a gusto con lo que haces. ¿no? Y que nos hemos metido en esto también para disfrutar, vamos. Sí. Es Seguro bien. que era el principal, ¿no? El, cuando, oye, ¿qué es vamos objetivo, a hacer de nuestra bien. vida para pasarlo un poco bien? Vamos a meternos a empresarias <risa> claro y que sí. a dejar nuestros trabajos y... Sí, ¿no? Sí, sí. Es que esa parte de la historia no se cuenta, ¿no? Siempre, ¿no? Eso, eso que hablábamos al principio, mm. ese lanzarse, ese vértigo del principio... Sí, pero a la vez tienes esa motivación de tu extra. zona de confort sí. y decir, bueno... Sí. Lo que pasa es que la zona de confort es un poco engañosa, porque... El si confort tú... tiene... Tiene sus cosas buenas y malas, como todo, ¿no? Pero al final, si tú pues eso, no estás a gusto con lo que estás haciendo, o, o sí estás a gusto, pero sabes que vas a estar más a gusto haciendo otra cosa, que era nuestro caso. Nosotros, vamos, en nuestros trabajos nos gustaban, estábamos a gusto y tal, pero sabíamos que esto era lo que más nos llenaba, ¿no? Pues, ¿por qué no dar ese paso? Que sale mal, pues sale mal, vamos, que tampoco pasa nada, pero lo peor siempre se suele decir, ¿no?, que es no intentarlo. Y sale bien, pues mira, la felicidad que te da el, el poder realmente desarrollar el proyecto que quieres desarrollar, ¿no? Y por supuesto pasarlo bien, claro que sí, ¿por qué no decirlo, no? A veces parece que tenemos que callárnoslo porque es como que si te lo pasas bien y disfrutas, pues no es un trabajo de verdad, o es menos serio, o es menos profesional, pero... Sí, digamos vamos. mucho eso, lo del trabajo, al estar sufriendo, sobre todo al, al no pasarlo bien, y, jolín, si lo sí. puedes pasar bien a la vez que trabajas... Sí. Lo comentamos, ¿no? Sí. Incluso en momentos de tensión, eh, el tipo de energía que tengas te va a ayudar a ir en una dirección o en otra. Totalmente, sí, sí. ¿Hasta cuándo os veis haciendo esto? Uy. Mientras podamos. Yo no me veo sin hacerlo, porque la verdad es que... A ver, también hay que decir que es un trabajo que va muy asociado a nuestro estilo de vida. Entonces, al final, mmm, yo qué sé, yo el bucear, por ejemplo, no lo podría separar de, de mi estilo de vida. Trabaje de ello o no trabaje de ello. Entonces, mm. bueno, no siempre es fácil el, el separar. Entonces, yo... Mientras se pueda, eh, mm. encantadísima, porque vamos, entre bucear, aprender cada día una cosa nueva y poder intentar transmitirlo, pues... Es sí, aparte tiene esa parte buena también, de que es un aprendizaje continuo, siempre estás descubriendo cosas, ¿no? Y al final eso también te... bueno, eso, te mete en ese círculo de seguir teniendo esa motivación para seguir aprendiendo, tal. La verdad que está genial. Ese descubrir, ¿no? Esos ojos sí, sí. así de repente... De... <risa> La curiosidad. Sí, 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 sí. Sí, pero es increíble que... Y bueno, nosotras eso no llevamos tanto, ¿no? Pero buceas con gente que lleva un montón de tiempo buceando y pues un día te encuentras algo pues, que no te habías encontrado antes porque... Bueno, el mar, eh, nosotros lo contamos muchas veces, bucear es como ir de safari, realmente. Tú te vas a la vida salvaje, estás allí, tienes el lujo de estar de observadora de allí en primera persona y además normalmente de cerca, mucho más cerca que cuando te vas a África, ¿no? Y, y nunca sabes lo que te vas a encontrar y a veces hay cosas que tú sabes que viven ahí abajo pero no te ha cuadrado verlas y cuando por fin la ves, las caras al salir, bueno, debajo del agua no se puede hablar pero te entiendes todo. Y cuando pasa esto es como... Y eso que casi no nos vemos ni la cara, ¿eh? Eso te iba a decir, pero no se ve, ¿no? La pero, sonrisa pero eso no se ve. Que va, que va. Cuando pasa esto... Tampoco que ver los ojos ahí. Sí, sí, tal cual, escuchas... Bueno, eso es porque... Conocéis, la cabeza, ¿no? y... y luego es eso, sale esa superficie, ¡buah, qué pasada! El, 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 bueno, el café de después de bucear, de, de esos días que topas con algo que es así especial, pues mm. es, es alucinante ¿no? el compartir ese, ese momento. 
dais un poquito de envidia, ¿eh? Solo un poquito, ¿eh? No, no, tampoco mucho. Pero, pero mira, pues ya que estáis por aquí, ¿Sí, exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Yo es que, como los celtas, ¿no? A mí me gustan sitios altos que controlo todo, pero lo de meterme en el agua siempre me ha costado por sí. lo que sea. A lo mejor tuve algún problema en otra vida o alguna cosa así, pero al final lo voy a tener que probar porque trabajo con mamíferos marinos. Eh. Me meten en... Él se llama marino, que no es casualidad. O sea, su nombre no viene de la nada, ¿no? Es por algo. Estamos unidos al mar, obviamente. Pues al final me va a tocar... Sí, sí. Hombre, por lo pronto en un ratito te puedes, eso, bucear sin mojarte. Así sí, que... esto lo vamos a probar, ¿no? Claro, esto lo vamos hombre, a probar. Claro, claro. Sí, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Qué apoyo tenéis de las administraciones? Porque al final este trabajo es para la comunidad, ¿no? Es un trabajo público, mm. es un servicio público. A ver, sobre todo nos interesa poder llegar eh, al, a la máxima de gente posible, ¿no? A la máxima cantidad de gente posible. Y para eso también pues, queremos evitar pues, esa barrera económica que puede suponer a veces el acceder a determinados contenidos. Y entonces, pues en ese sentido, sí que intentamos presentarnos a convocatorias que van saliendo, que van ligadas a, a lo que hacemos, ya sea pues, por aspectos culturales, medioambientales así que, que nos permita pues, llevar a cabo actividades que sean de gratuitas para la persona que asiste. Las subvenciones es uno de los caminos, por lo que comenta ella, yo creo que es muy interesante. Y luego sí que eh, también procuramos tener pues, contactos con, con diferentes concellos, con diferentes ayuntamientos que pueden estar especialmente interesados ¿no? en algún tipo de, de actividades de este tipo. Y en general la respuesta que estamos obteniendo es bastante positiva. ¿eh? Eh, ya te digo, vamos un poco pues eso, quizá llamando puertas más locales, ¿no? porque creemos que también tiene mucho interés como actividad a nivel local, pues que la propia eh, gente de allí, que pues eso, pasas por el mar todos los días, vas a la plaza a comprarte el PSE y tal, pero que veas cómo es ese mundo del que viene ¿no? y esa conexión. Entonces, en general, solemos tener eh, buena respuesta, de, así cuando, cuando solicitamos el, oye, si te interesa, podemos hacerlo y tal pero tiramos mucho también de, de subvenciones. Intentamos pues eso, financiarlo de otra manera para luego poder eh, ofrecerlo gratis. ¿no? Porque tiene que ser sostenible, ¿no? Tenéis, si queréis vivir de esto, sí, por claro. un poco que consumáis, hay sí. que comer, hay que, uh -huh. hay que pagar facturas, esas ¿Sí? cosas. Ah, eso también. Vaya, <risa> vaya rollo, vaya rollo. Sí, sí. Si os dieran a elegir otro sitio para vivir que no fuera este, que ya sé que este es el más maravilloso del universo y de aquí no os queréis mover, pero venga, eh, un año, venga, no tampoco os tenéis que ir mucho tiempo. Uy, yo me iría mucho, sí. Sí, sí. 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 y más siendo un año. Ah, claro, te lo he puesto fácil, ¿no? Bueno, diez, diez años. Tienes que irte diez años. Diez años se me cuesta más. Ah, claro, claro. Sí, porque la, bueno, la Antártida la descartamos para diez años, entonces Filipinas también me parece demasiado. Bueno, o sea, las Galápagos, la por ejemplo. Si no hay... Destino soñado, ¿no? Si no hay limitación sí. de fondos, to Allí todo relíptico, ¿no? Ahí no queda... Es todo de otra época, de otra galaxia, ¿no? Va, debe ser muy interesante. La verdad es que hay un montón de, de lugares que a mí personalmente me encantaría Sobre conocer. todo mientras tengan mar, porque en 10 años sí que es Tiene una que haber mar seguro, por un ¿no? año a lo Eso mejor. Sí. Pero sí, sí. Venga, me ha sacado la siguiente pregunta. Y si no hubiera mar, ¿a qué sitio del mundo os gustaría ir? Es por conoceros un poquito sí. más. A ver, Venga, yo... cinco años. Que el, que lo, el uno era muy fácil y el diez era muy difícil. A, a ver, mí, oh, no sé, Nepal a mí. siempre me tiro mucho, por ejemplo, las, eh, ver eso, el Himalaya ahí, me parece alucinante. Aparte, bueno, eh, tuvimos la suerte de estar hace unos años, pero nos pilló pleno monzón, prácticamente no vimos no el Himalaya ir. siquiera. <risa> Entonces, pues bueno, te quedas espinita, sobre todo pues, por lo que son los pueblos de allí, no, no tanto evidentemente Katmandú y estas cosas que ya son muy grandes y mucho caos y, <risa> y así, pero los pueblecitos de allí a mí me llaman mucho. Nepal es chulo. Luego a mí Mongolia, no sé por qué, siempre me ha llamado. Tengo muchísimas ganas de, de visitarlo también. No sé si cinco años es mucho, pero para estar sin el mar es mucho, yo creo. Sí, ¿no? Pero sí que es un sitio que, que me, siempre me ha llamado la atención, por ejemplo. ¿Y Bolivia? Bolivia. Bolivia es un lugar increíble también. Sí, sí. Bueno, vamos sacando. Vamos, no, vamos sacando sí. Sitios, ya, vamos es que sitios. realmente nos gusta ir a todos lados, entonces. ¿Por qué tenéis vacaciones? <risa> Teníamos. Me la habéis puesto a huevo, eh, la pregunta. Sí. Os he visto cara de. Estás soñando, ¿no? 
cara de, bueno, sí. sí. <risa> Porque si no habría dicho, pues mira, es que hace nada estuvimos en... Sí, vacaciones, ¿qué es eso? Ya, no ha habido vacaciones en estos dos de años. Momento, no, de no. momento, vacaciones no. como tales, no. Disfrutamos mucho de nuestro trabajo y tal, pero... Sí, pero a veces ver, desconectar de sí, lo que haces es, para sí, sí. tomar un poco de espacio, ver las cosas desde lejos, hace sí, falta, sí. ¿no? Sí, sí, no, y, y lo vamos notando ya. ¿eh? Sí, sí, ya empieza esa necesidad el de síndrome de... Ay, necesito desconectar Sí, a ver, eh, descansos muy pequeños, ¿no? Pues un día, un mm. par de días que nos cogemos porque sí, porque hace falta parar, porque tienes que desconectar y tal, pero... Esas... Eso es ocasional. El desconectar sí. un día es ocasional. Sí. Vale, vamos bien. Pero esos ¿Cómo viajes... os va a ir mal? Es imposible que os vaya mal. Bueno, bueno. Es imposible. Pero esos viajes que, que nos gustaba mucho hacer, bueno, nos sigue gustando, ¿no? Que antes sí nos podíamos permitir, que de hecho pues era un poco eh, casi al revés, ¿no? Eh, estamos todo el año pues intentando ahorrar y tal, y luego el mes que teníamos nos íbamos lo más lejos posible a, a pues, donde nadie nos encontrara y, y poder descubrir lugares diferentes. Y eso sí que lo echamos mucho de menos. Yo mm. creo que es una de las cosas que más, que más echamos de menos eh, desde que empezamos con la cooperativa. Que llegará. Sí, claro. y haber dicho que estos dos años tampoco fueron fáciles para viajar, en todo caso. ¿no? Claro, claro ha, ha habido, nos queda ese consuelo. Ha habido esa suerte, ¿no? De, no si hubiéramos, nos hubiéramos ido, pero es que no nos dejaban. Ya, 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 ya. ¿Y sois optimistas o sois, pes sois pesimistas respecto a lo que nos viene en adelante? A ver, yo siempre digo, la naturaleza va a ganar. <risa> nos pongamos como nos pongamos. <risa> el que pase por el medio, pues eso es lo que decidimos nosotros, ¿no? Un poco. Y parece que cuesta abrir los ojos y ver lo necesario que son determinados cambios. Pero bueno, llegarán antes o después, desde mi punto de vista, están llegando un poco más tarde de lo necesario. A ver, yo algo optimista tengo que ser porque si no, no me dedicaría a lo que me dedico, obviamente, ¿no? Pero creo que la cosa está muy mal, o sea, que, que realmente vivimos un poco en esa burbuja de sí, cada vez hay más información, ya todo el mundo, que sí el cambio climático, que hay conceptos que van cogiendo más fuerza, que, pero es que al final realmente vemos muy pocos cambios, ¿no? Yo creo que en el momento en el que estamos... Los cambios tienen que ser muchísimo más drásticos mm. y no parece que estemos por la labor de eh, llevarlos a cabo. Entonces, creo que vamos a perder muchas cosas. También creo que en nuestra mano está el salvar otras ¿no? y, que, y que realmente las consecuencias no sean tan terribles. Pero nos ponemos las pilas o, o esto pinta, pinta negro, realmente. Sobre todo porque también parecía que la pandemia podía ser un poco esa oportunidad ¿no? de abrir los ojos hacia la naturaleza. Jolín, todo el mundo estaba flipado viendo pues eso, cómo los ciervos corrían por las ciudades, por los pueblos, tal, cómo se recuperaban espacios naturales. ¿no? Y sin embargo esa desconexión entre la naturaleza y lo que hacemos, porque pues eso, hemos dado muchos pasos, pasos atrás, por ejemplo, en el uso de plásticos con esta pandemia. Eh, entonces, no sé, parece que eso, que lo que nos, nos tenía que despertar, pues no lo ha hecho. Yo lo, lo decían muchos compis que... Duró dice, poco. Pero, ¿os creéis que esto va a durar mucho? ¿Nos vamos a acostumbrar a esto también? Y ya está. Claro. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que, pues eso, al final esto es un aviso. La naturaleza tiene sus recursos, ¿no? Pues para equilibrar los ecosistemas. Y, pero... y esto, pues fue un aviso así suave. Pueden mandar cosas más gordas. Esto lo decían... Mm. Lo dicen muchos de las personas que estamos encontrando, ¿no? Que, que esto, esta frase me quedó súper grabada y la estoy repitiendo estos días mucho, ¿no? Que cuando hice esta pregunta de pesimista o optimista, yo soy optimista, el humano va a desaparecer. Es todo estupendo, va a ir todo genial en cuanto desaparezcamos, que va a ser más pronto que tarde, todo genial. El, soy súper optimista, digo, hombre, no me refería a eso, pero venga, va. Me quedo, me quedo con el dato. Sí, sí, sí. Bueno, ¿queréis...? Mmm, os dejo el minutito de oro o, o dos minutos. Eh, un mensaje que queráis dar cada una, eh, conjuntamente, así como para cerrar un poquito. Luego vamos a seguir hablando un ratito, seguro, cuando nos pongamos las gafas y estas cosas. Ah, sí, sí, claro. Un poquito, ¿qué mensaje daríais eh, desde, vuestra, desde vuestro conocimiento y desde lo que hemos estado hablando? ¿Qué os gustaría que quedara como como resumen de lo que hemos hablado. Para mí un poco eso, el poner esa mirada hacia la naturaleza 
y el descubrir lo importante que es el papel que jugamos a nivel individual en su conservación. Que, que podemos hacer mucho cada uno de nosotros, más cuando nos unimos. Que si esperamos a que las órdenes vengan de arriba, esto va a ir mucho más lento. Entonces, si hacemos cada uno nuestra parte, esto va a ir mucho mejor. Sí, yo creo que eso es fundamental. Y después también algo que puede ayudar mucho a, a hacer esos cambios ¿no? en las rutinas que tanto cuestan y demás es precisamente el conocer. Es decir, ahora hablamos del medio marino porque bueno, es donde, donde nosotros nos hemos instalado, pero vale para cualquier... Eh, entorno natural, ¿no? pero, pero eso, conocerlo, empaparte, métete en el mar, aunque sea con unas gafas, aunque sea allí de rodillas, o si no, ponte unas gafas de realidad virtual, o vete a bucear, lo que sea, mírate documentales, métete en el monte, es decir, conecta con la naturaleza, porque realmente cuando la sientes, cuando la vives, cuando descubres todo lo que te aporta, es mucho más fácil que luego, cuando tengas que tomar esas decisiones, digas, ostras, pues... Venga, voy a hacer esto mejor, voy a cambiar este hábito que, que puede aportar un poquito. ¿no? Pero hay que mojarse en ese sentido. Yo creo que hay literalmente. que... Literalmente. Claro, si es literalmente mejor, ¿no? Pero, pero sí, nosotros creo que jugamos mucho con ese aspecto de, de enseñar esa belleza que nos deslumbró tanto, ¿no? Para que la gente mm. diga, ostras, esto es aquí. Ah, pero entonces... Y crear ese vínculo para enganchar y luego viene la segunda parte de la historia, ¿no? Oye, esto está aquí, pero es que de nosotros mismos depende que... que que Exacto. siga aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues estas cositas no van mal. Si te puedes unir, fantástico. Pero tiene que tocarte, yo creo, para que puedas mm. hacer esos cambios. ¿no? La inteligencia emocional y esas mm. cosas. ¿no? Eso es muy importante. <risa> que poco se usa. Sí, ¿no? <risa> muy bien, pues, ¿tienes alguna cosa que quieras preguntar? O... <risa> Igual... Mm. Un mensaje para los niños que puedan leer eh, vuestros cuentos para dentro de... O sea, que están leyendo igual ahora vuestros cuentos y en unos años vean algo de esto. ¿Qué mensaje os gustaría transmitirles? Porque ahora ya le estáis dando un mensaje, pero como mm. un mensaje para ellos, para un poquito más adelante. Interesante, qué complicado. Sí, sí, yo, yo, yo me voy a dar una vuelta. Porque... Bueno, el tema de, de los chavales a nosotros nos parece un público fundamental porque al final ellos están ahí breando, son el futuro, a ver qué les dejamos y demás, pero creo que muchas veces apuntamos a ellos ¿no? y es un poco injusto también ¿no? el, el cargarles la responsabilidad de lo que nos toca a nosotros ahora y lo de que bueno ya lleva tocando un tiempo. ¿no? Pero... No sé, un mensaje para el futuro, sí, pues, eh, que ojalá cuando reciba ese mensaje pueda seguir disfrutando de, de un mar mínimamente sano, ¿no? porque mm. se haya hecho el esfuerzo de, de poder conservarlo, pero me parece dificilísimo, dificilísimo porque mm, eso, no me parece justo el cargarles a ellos encima la responsabilidad ¿no? que, que nosotros muchas veces eludimos de decir, oye, pues en tu mano está el futuro y salvar al planeta que desde luego van a tener que, que currárselo mucho, pero que nosotros también, ¿no? Pero ha bueno, sido pesimista. Algo así, supongo. <risa> Se ha ido ahí un poquito al lado oscuro. Sí, sí. Fíjate quién era Rogelio, ¿no? El que nos comentaba que, que él pensaba que la única forma de cambiar a los que estamos en edad eh, activa es trabajando a los pequeñitos y a los mayores, que siempre se nos olvidan, los mayores. Uh -huh. No siempre se nos olvidan. Pero es verdad que tenemos un potencial de gente que posiblemente incluso ya hiciera las cosas bien en su momento y que vivieron el cambio de tenerlas que hacer de otra manera por cómo iba el mundo, ¿no? Uh -huh. Pero ellos vivían de otra manera. Eh, mejor que ellos a lo mejor no lo conoce nadie, ¿no? Totalmente. Y a lo mejor hay que tirar de ellos y, y a lo mejor ahora, después de que ya no, son, no están en la fase activa en la que tienen que dar de comer a sus familias, uh -huh a lo mejor pueden aportar cosas desde ese conocimiento y desde esa tranquilidad que les puede dar la edad, ¿no? Yo y, creo que mucho, sí. Y posiblemente esas reflexiones que, que hayan tenido después de haber vivido por todos esos cambios, porque esos cambios de esa forma de vida tradicional a la actual no son de hace tanto Llevan tiempo. Llevan muy poco tiempo realmente, sí. Joder, pues todavía tenemos ahí un activo que, que deberíamos mm. de usar, ¿no? La verdad es que sí. Mucho mm. que decir y que aprender de ellos también, porque... Creo que no tiene precio esa perspectiva que dices tú de haber sufrido ese cambio ¿no? y saber cómo se vive de una forma, cómo se vive de la otra. Claro. Todo tiene sus pros y contras, pero poder... Mm. Ellos te pueden decir, eh, joder, es que era muy duro y tal, pero eh, yo con algunos que hemos hablado, 
la satisfacción de lo que vivieron eh, eso les dejó una huella que es difícil de cambiar por mm. el rendimiento que le hayan sacado por hacerlo de otra claro. manera ¿no? mm. y, y los recursos que tenían y cómo se las apañaban que es algo que ahora a veces pues cuando nos creemos ahí muy modernas no pero son cosas que hemos recuperado un poco que ya hacían ellos ¿no? es difícil mm. inventarse nada sí, ya lo decía claro sí. Plinio me parece que era <risa> lo, que a partir de los griegos de ellos mismos ya, ya nadie más iba a inventar nada los iban a copiar o mejorar o modificar pero que era todo lo que habían eh, inventado ellos ¿no? y que además eso es lo que hablábamos antes que también te desarrolla mucho el ingenio y la creatividad ¿no? no tener esta cantidad de recursos que tenemos hoy en día eso, accesorios para todo tal. sin embargo antes pues eso te lo currabas tú buscabas un apaño para solucionar las cosas y el tiempo que estabas dedicándolo a eso no la liabas <risa> que a lo mejor parte de por qué se lian tanto las cosas es porque nos aburrimos mucho ¿no? sí. en esta época de la información y de el sobreestímulo. Mm, mm. Llegamos a, a un nivel en el que, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué mm. más? Jolín, pues sí, si vuelves a lo de antes, a lo mejor pongo un poquito, a mí me recuerda un poquito a la actitud de las bacterias frente a los antibióticos. ¿no? <risa> Cada vez estamos diseñando antibióticos de nueva generación, de última generación, de plus generación, de más allá de la generación, porque cada vez al menos tiempo se desarrollan resistencias. ¿no? Y de repente se están volviendo a los antiguos antibióticos básicos y, y son más eficaces que los hiper, ultra, mega, super estupendísimos, mm. que al final van a terminar, dejar de, de funcionar, esto lo tenemos claro también, no, no nos va a matar un virus, no nos va a matar una bacteria. Mm. Pero volver otra vez a lo, de, a lo del principio, a lo mejor, bueno, a, a lo mejor acabamos otra vez aquí, pero, pero y para eso, qué mejor que tirar de, de la gente que lo ha vivido. Mm. Mm. Y que además se suelen llevar muy bien con los de abajo, con los pequeñines. Sí. Y conectan. Sí, sí. Entonces, imagino, imaginaos la, <coughs> la galleta intelectual que les pueden hacer el pequeño y el mayor ahí al, <risa> al del medio diciendo, pero papá, ¿cómo se te ocurre? Hijo, es que tienes razón tu hijo, ¿eh? Imaginaos, ¿no? Pues sí, Habría sí. que dar caña ahí. ¿eh? Sí, sí. sí, sí, cuando nos lo contó Eso es una Rafael. buena vía. Sí, sí, sí. Mm. De, no de modificar conciencias, de abrir conciencias, ¿no? A lo mm. mejor. Sí. Muy bien. Pues vamos cerrando y te habrás quedado sin baterías, ¿no? Sin tarjetas. Y sin tarjetas también. <risa> Madre mía, estas mujeres lo que hablan. Que no había... Madre mía, estas mujeres solo hablan y hablan y hablan. <risa> Qué bien, jo, pues eso es un lujazo. <risa> Muchísimas gracias nada, por este nada, ratito. Joder, ha sido gracias un gustazo. a vosotros que lo mismo gracias por, por, parte. por traernos a vuestra tierra y enseñárnosla desde aquí. Y por el ratito de, de conocimiento que habéis compartido. Un lujazo. <risa> Gracias. Nosotras encantadísimas, vamos. Repetiremos. De hecho, cuando me dijo Marino fue como, joder, pero si nosotras no, no somos tampoco, no sé. Si no somos famosas. Hombre, eso cambio, por supuesto. En, pero... en cambio nosotros sí, ¿eh? Nosotros somos ya, nosotros no, pero leche. Jolín, que siempre te, te, te da subidón y te, te, no sé, te da buen rollo y, y mm. es un honor, ¿no? El decir, pues qué guay que hayan pensado en nosotras, ¿no? Eh, que están ahí... Eh, con gente, jolín, que algunos son muy importantes, creo que esto hiciste con, con Maco Paco también, sí. y bueno, tenéis ahí un, un, sí, con un Gorka, recorrido. Sí, con Gorka, con Claro. Qué personaje, madre mía, la que soltó en un momento. <risa> Qué cañero es el tío. Sí, sí. Así que nada, para nosotras, encantadas. Yo creo que mmm, no hay niveles, cada uno trabajáis en, hmm. en, en una acción, tenéis unas acciones muy. Muy, vosotras sois muy, muy especialistas de vuestro medio, seguramente no hay que compararse con lo que pretendemos es ju justamente eh, ya os conocéis entre algunos, pero crear esa comunidad ¿no? mm. y lo primero para nosotros, el lujazo es conoceros lo siguiente que nos gustaría es conectaros ¿no? porque bueno, pues hay personas que os conocéis a lo mejor de referencias o habéis visto un documental de o sabéis que hay un grupo no sé dónde que incluso habéis podido tener una comunicación para pero jolín hay muchas formas eso es muy curioso también los problemas se repiten y son básicamente sí, son sí, muchos sí. pero hmm. pero el problema del plástico es el problema del plástico aquí en Cádiz y en Valencia y cada grupo a lo mejor tiene una forma de resolverlo hmm. jolín pues si ponemos todo en común eh, Igual hay más oportunidades o más posibilidades de cambiar, ¿no? Sí, aparte es eso, es que la unión hace la fuerza al final. Claro. Y... Entonces es un poquito la obsesión de, de él, ¿no? De crear comunidad, de 
poner en valor lo que hacéis, que al final estáis haciendo algo por lo que es de todos, mm. con vuestro esfuerzo, que aunque sea que os lo paséis bien, disfrutéis y os vaya la vida en ello, eh, no deja de ser un esfuerzo. Sí. Y seguramente no todos de color de rosa, ¿no? Habréis tenido algún bajoncillo de vez en cuando, sí, o no, claro, no os ha dado cuando... tiempo todavía. Sí, cuando hombre, emprendes es, ese... es un poco montaña rusa, eso, claro. o sea, hay momentos estupendos, luego hay otros que es como... Pff, y ahora qué drama total, ¿no? Además, Pero fíjate, bueno, siempre si piensas, sin perder el, el horizonte. Si piensas en una montaña rusa, cuando vas bajando vas mucho más rápido que cuando vas subiendo, ¿eh? Sí, sí. Para abajo vas súper rápido. Va trapo, sí, Pero en un momentito. Sí. Luego subir cuesta normalmente un poquito más de Pero energía. a mí lo de, lo de las redes me parece fundamental. De mm. hecho, las que hemos tenido oportunidad de ir tejiendo así durante estos años, para mí, una de las cosas que más me ha gustado de... de bueno, de la aventura esta de emprender y de, de los proyectos así en colaboración es ese, el conocer a gente a veces muy lejos de nosotros, porque bueno, mm. hay, hay proyectos en Malasia y demás con los que estamos en contacto, pero el, el, ya no solo el ánimo y el consuelo que te da ¿no? para esa montaña rosa y tantas otras penas que tienes a veces, grupo, ¿no? claro, sino jolín, el, el, el ánimo, el subidón y la cantidad de ideas que surgen y de, y de acciones en conjunto, que siempre lo que decíamos ahora, ¿no? van a tener mucha más fuerza probablemente que mm. si lo intentas por separado. Pero sobre todo me parece súper enriquecedor ¿no? el ver cómo otras personas en otros lugares van haciendo sus proyectos, sé qué cosas incorporan, lo que dices, tú te da muchas ideas. O sea, pues esto aquí podría funcionar, mm. habría que adaptarlo, tal, pero entonces, eso me parece fantástico, con lo cual, pues... Genial, muy buena idea. La verdad que el proyecto es chulísimo. La idea es que tenemos previsto eh, hacer un evento a dos o tres días y juntarnos todos los que hayamos participado. Oh, en sería el... guay. Entonces vamos a intentar cerrar la fecha lo antes posible para que os podáis organizar todo el mundo. Que luego no hayas cogido tres días de vacaciones. Eso es, eso es. Vuestro... Ya está, los tres primeros días de vacaciones los vais a dedicar a ir a hablar de ¿Y cómo está. Pues lo mío está fatajo, pues lo mío también fatal. Pero bueno, pero eres feliz y soy súper feliz. Y la idea es tener... O sea, devolver un poquito ese ambiente de alegría y de juntarnos y, Qué guay. Pues y compartir, pinta, pinta compartir todo esto. Mm. O sea, que, que lo sepáis, que ir reservando. Si solo vais a tener tres días de vacaciones... <risa> bueno, a ver si el año que viene podemos tener alguno más. Fin. Bueno, llevamos dos años diciendo lo mismo. Pero... Sí. ¿Ah, sí? <risa> <risa> bueno, Madrid eh, para vivir es una locura, pero para ir de visita eh, sí. Es, sí. Brutal. Sí. es brutal. Porque hay todo. Todo mm. lo que se te ocurra hasta casi mar, ¿no? Que les falta el mar, pero alguien se inventó que tenemos una playa allí. Bueno, pues, venga, si tú lo dices. Pero es verdad que, que para ir de visita está, está bien y sobre todo está en el centro de la península, que es por lo sí. que. Sí, eso sí, en ese sentido ese es muy sitio, no, no por otra cosa, sino para facilitar que, que pueda venir casi todo el mundo, que, claro. que la distancia tampoco sea un, claro, un problema. ¿no? Una barrera. Mm. Muy pues bien. Pues nada, con nosotras contar. Sí, ¿no? Sí, bien, claro. Sí, bien. Sí, he estado súper a gustito. Gracias. Muchísimas gracias. Nosotras también, mira que a mí el rollo de las cámaras no me gusta nada. ¿eh? Pero se te olvida. No me llevo muy bien. Bueno, tampoco hay, o Pero... sea, son tres, los móviles. Solo. Y nosotros trajimos los focos. ¿eh? Y, y normal, sí, sí, sí. Cuando a veces ponemos, cuando ponemos focos y tal, 